பிரைஸ் அலாட் இந்த நாளிலும் தேவனுடைய உயிர் தேர்தலை உயிர் தேர்தலின் அனுபவத்தை கொண்டாடுகிற உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவரும் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே வாழ்த்துகிறேன் கர்த்தர் உங்களை ஆஸ்வதிப்பாராக உங்கள் மூலமாய் தேவனுடைய வல்லமை இந்த உலகத்திற்கு வெளிப்படுவதாக ஆமேன் இந்த நாளிலும் கூட பவர் ஆஃப் ரிசரக்ஷன் உயிர் தேழுதலின் வல்லமை அமேன் சொல்லுங்க உயிர் தேழுதலின் வல்லமை இந்த பவர் ஆஃப் ரிசரக்ஷன் இதை குறித்து நான் உங்களோடு கூட பேச ஆசைப்படுகிறேன் நாம் எடுத்து வாசிக்கலாம் மத்திய இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் ஒரு அந்த உயிர் தேர்தலை குறித்து சொல்லப்படுகிற அந்த பகுதியை வாசித்து அதற்கு பிறகு நாம் நம்முடைய செய்திக்கு நேராய் நாம் கடந்து போகலாம் மத்திய இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து ஆறு வசனங்களை நான் உங்களுக்கு வாசிக்கிறேன் புதிய ஏற்பாட்டில் நாற்பத்தி ஆறாவது பக்கம் மத்தியு இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் முதல் ஆறு வசனங்கள் காஸ்பல் ஆஃப் மேத்யூ சாப்டர் டுவெண்ட்டி எயிட் வேர்ஸ் ஒன் டூ சிக்ஸ் ஓய்வு நாள் முடிந்து வாரத்தின் முதலாம் நாள் விடிந்து வருகையில் மகதலே நாம் அறியாலும் மற்ற மறியாலும் கல்லறையை பார்க்க வந்தார்கள் அப்பொழுது பூமி மிகவும் அதிரும்படி கப்தருடைய தூதன் வானத்திலிருந்து இறங்கி வந்து வாசலில் இருந்த கல்லை புரட்டி தள்ளி அதன் மேல் உட்கார்ந்தான் அவனுடைய ரூபம் மின்னல் போலவும் அவனுடைய வஸ்திரம் உறைந்த மழையைப் போல வெண்மையாகவும் இருந்தது காவலாளர் அவனுக்கு பயந்ததினால் திடுக்கிட்டு செத்தவர்கள் போலானார்கள் தூதன் அந்த ஸ்திரீகளை நோக்கி நீங்கள் பயப்படாதிருங்கள் சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசுவை தேடுகிறீர்கள் என்று அறிவேன் சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசுவை தேடுகிறீர்கள் என்று அறிவேன் ஆறாம் அஸ்தனம் அவர் சிலுவையில் அறையப்பட்ட அந்த இயேசு அவர் இங்கே இல்லை அவர் இங்கே இல்லை தாம் சொன்னபடியே உயிர் தெழுந்தார் தாம் சொன்னபடியே உயிர் தெழுந்தார் கர்த்தரை வைத்த இடத்தை வந்து பாருங்கள் அலே லூயா அவர் சொன்னபடியே உயிர் தெழுந்தார் அவரை வைத்த இடத்தை வெறுமையா இருக்கிற இடத்தை காலியா இருக்கிற கல்லறையை வந்து பாருங்கள் என்று அந்த தூதன் அந்த ஸ்திரீகளுக்கு சொன்னான் இன்றைக்கும் உலகம் எங்கிலும் இருக்கிற மக்கள் இயேசு கிறிஸ்து வைக்கப்பட்டிருந்த வெறுமையான கல்லறையை போய் பார்த்து கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் அலே லூயா அலே லூயா அலே லூயா அவர் சொன்னபடியே உயிர் தெழுந்தார் இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் வாழும் பொழுது அவர் சொன்னார் அதை செய்தார் விசுவாசிக்கிறவங்க ராம் என்று சொல்லுங்க பார்ப்போம் இன்னொரு வசத்தை வாசிக்கலாம் பிலிப்பியர் மூன்றாம் அதிகாரம் அப்போசரன் ஆகிய பவுல் பிலிப்பியருக்கு எழுதின மூன்றாவது அதிகாரம் அதனுடைய பத்தாவது வசனம் பிலிப்பியர் மூன்று பத்து பிலிப்பியன்ஸ் சாப்டர் த்ரீ வர்ஸ் டென் இருநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டாவது பக்கம் இப்படி நான் அவரையும் அவருடைய உயிர் தேர்தலின் வல்லமையையும் அலையலூயா பவுல் சொல்றார் இப்படி நான் இயேசுவையும் இயேசுடைய உயிர் தேர்தலின் வல்லமையையும் அவருடைய பாடுகளின் ஐக்கியத்தையும் அறிகிறதற்கும் அலே லூயா நான் இன்றைக்கு இந்த ஒரு பகுதியை மாற்றம் எடுத்து தியானிக்க நான் ஆசைப்படுகிறேன் இப்படி நான் இயேசுவையும் அவருடைய உயிர் தேர்தலின் வல்லமையையும் அறிகிறதற்கு ஹலே லூயா ஆமேன் ஏசு கிறிஸ்துவின் உயிர் தேர்தலினுடைய வல்லமையை அறிந்து கொள்ள தெரிந்து கொள்ள அனுபவிக்க பவுல் ஆசைப்படுகிறார் அலே லூயா பவுளுடைய நோக்கம் எல்லாம் பவுளுடைய எண்ணம் எல்லாம் பவுளுடைய விருப்பம் எல்லாம் அதுதான் நான் எப்படி ஆகிலும் ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய உயிர் தேர்தலின் வல்லமையை அறிய வேண்டும் I want to know, I want to understand the resurrection power of Jesus Christ. 
அலே லூயா அதனால தான் அதற்கு சொல்றார் ஏழாம் வசனம் அதற்கு மேல இருக்கிற வசனம் ஆகிலும் எனக்கு லாபமாயிருந்த அவைகள் அவைகளோ அவைகளை கிறிஸ்துவுக்கு நஷ்டம் என்று எண்ணினேன் அது மாத்திரம் அல்ல என் கத்தராகிய கிறிஸ்து இயேசுவை அறிகிற அறிவின் மேன்மைக்காக எல்லாவற்றையும் நஷ்டம் என்று எண்ணிக்கொண்டு இருக்கிறேன் அலே லூயா பவுல் என்ன சொல்றாரு இயேசுவையும் அவருடைய உயிர் தேர்தலின் வல்லமையை அறிகிறதற்காக எதையும் இழக்க தயார் எதையும் விட தயார் எதையும் நஷ்டம் என்று சொல்ல தயார் எனக்கு இருக்கிற பொக்கிஷம் எனக்கு இருக்கிற பேர் எனக்கு இருக்கிற புகழ்ச்சி என்னுடைய அறிவு என்னுடைய திறமை என்னுடைய தாளந்து எல்லாத்தையும் நான் இழந்து எல்லாத்தையும் நான் காலி செய்து இயேசுவை இயேசுவனுடைய உயிர் தெரிந்த வல்லமையை அறிந்து கொண்டால் மாத்திரம் போதும் அலே லூயா அப்ப இயேசுவனுடைய உயிர் தேர்தலின் வல்லமை அந்த உயிர் தேர்தலில் அந்த வல்லமையில் ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்குது சம்திங் கிரேட் இன் த பவர் ஆஃப் ரிசரக்ஷன் அலே லூயா உயிர் தேர்தலின் வல்லமை அவ்வளவு முக்கியமாய்ப்படுகிறது யாருக்கு பவுலுக்கு அதனால் சொல்றாரு நான் அதை அறிஞ்சிக்கணும் இயேசு ஒரு ஓமையை சொன்னார் ஒரு முத்து வியாபாரி இருந்தானா அந்த வியாபாரி ஒரு கிடைக்கக்கூடாத விலை ஒரு விலை உயர்ந்த முத்து கிடைச்சது ஒரு இடத்துல விற்பனைக்கு இருக்குதுன்னு தெரிஞ்ச உடனே அவன் என்ன பண்ணானா தான் கிட்ட இருக்கிற எல்லா சின்ன சின்ன முத்தெல்லாம் மற்ற முட்டெல்லாம் வித்துட்டு அந்த காசை எடுத்துட்டு போயிட்டு அந்த ஒரு பெரிய முக்கியமான விசேஷமான முத்த வாங்கிட்டானா புரியுதுங்களா ஏன்னா இது அத்தனைய காட்டிலும் இது விசேஷமானது முக்கியமானது அத போலதான் இங்க பவுல் சொல்றாரு எனக்கு இருக்கிற எல்லாத்தையும் நான் இழக்க தயார் எனக்கு இருக்கிற எல்லாத்தையும் நஷ்டம் என்று விட தயார் ஏன் தெரியுமா இயேசுவை அவருடைய உயிர்த்ததில் வல்லமையை அறிந்தால் போதும் அல்லே லூயா இன்றைக்கு எனக்கு அருமையான சகோதரனே சகோதரியே உங்க வாழ்க்கையில் இந்த பூமியில உங்களுக்கு என்று இருக்கிற எதை இழந்தாகிலும் இயேசுவின் வல்லமையை அறிந்து கொள்ளுங்கள் இயேசுவின் உயிர் தெரிந்த வல்லமையை புரிந்து கொள்ளுங்கள் அது போதும் அது உங்களை ஆசீர்வதிக்கும் அது உங்களை மேன்மைப்படுத்தும் அது உங்களை வல்லமையாய் மாற்றும் அல்லே லூயா சோ இந்த காலை நேரத்துல அந்த உயிர் தெழுதலின் வல்லமையை சொல்லுங்க உயிர் தெழுதலின் வல்லமை த பவர் ஆஃப் ரிசரக்ஷன் அந்த உயிர் தெழுதலின் வல்லமையை நாம் அறிந்து கொள்ள கர்த்தர் நம் மணக்கண்களை திறப்பாராக அல்லே லூயா நமக்கு மனப்பண் மணக்கண்கள் ஆண்டர் என்ன பண்ணணும் திறந்து தரட்டும் ஏன்னா நான் எதை அறியணும் உம் அந்த உயிர் தெழுதலின் வல்லமையே தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் எத்தனை பேர் ஆசைப்படுறீங்க ஐ வாண்ட் டு நோ த பவர் ஆஃப் ரிசரக்ஷன் உயிர் தேர்தலின் வல்லமையை நான் அறிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் சொல்றவங்க கரம் உயர்த்தூர் அலையில சொல்லுங்க பார்ப்போம் அலே லூயா இன்றைக்கு அந்த உயிர் தேர்தலின் வல்லமை உங்களுக்குள்ளே வருவதாக நமக்குள்ளே வருவதாக நம் ஒவ்வொருவருக்குள்ளே இறங்குவதாக அலே லூயா ஆமே உயிர் தேர்தலின் வல்லமை த பவர் ஆஃப் ரிசரக்ஷன் வெளிப்படுகிற ஒரு சில இடங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்லட்டும் எங்கெல்லாம் உயிர் தேர்தலின் வல்லமை ரிலீஸ் ஆகும் எங்கெல்லாம் உயிர் தேர்தல் வல்லமை கடந்து வரும் என்பதை குறித்து நான் ஒன்று சொல்லட்டும் எப்பெல்லாம் ஒரு தேவ மனிதனோ தேவ மனுஷியோ இயேசுவை விசுவாசித்து when we believe and receive himself avarai viswasithu avarai nam yetrukolugiromo avargal moolamaga yesuvin uyirthirunda vallamai velippadum yaarala yesuvai viswasithu yesuvai yetrukondirukkaranga or alaiyila solunga paapom avanga moolama da andu uyirthirunda vallame velippadum yesuvai nambada yesuvai yetrukollada yaro oru or moolamai andu uyirthirunda vallamai velippada poradhu இல்லை அலே லூயா அப்ப வி ஆர் த ரைட் பர்சன் இயேசுவை நம்பி இயேசுவை விசுவாசிக்கிற நாம் சரியான நபர் நம் மூலமாய்தான் என் மூலமாய்தான் உங்கள் மூலமாய்தான் இயேசுவின் உயிர் தெரிந்த வல்லமை வெளிப்பட போகிறது அலே லூயா பக்கத்தில் உங்க பார்த்து சொல்லுங்க உங்க மூலமா இயேசுவை நம்புற இயேசுவை விசுவாசிக்கிற இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிற உங்கள் மூலமாகத்தான் இந்த உலகத்தில் இயேசுவின் உயிர் தெரிந்த வல்லமை வெளிப்பட போகிறது அலே லூயா 
அந்த எனர்ஜி அந்த ரிசரக்ஷன் பவரை வெளிப்படுத்துறதுக்கு கர்த்தர் தெரிந்து கொண்ட பாத்திரம் எதுனா அவரை நம்பி அவரை விசுவாசித்து அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் அல்லையா அதனால இந்த காலை நேரத்தில் ஒருவேளை நம் மத்தியில யாராகிலும் இயேசுவை நம்பாமல் இயேசுவை விசுவாசிக்காமல் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருப்பீர்களே ஆனால் அல்லது இந்த சத்தத்தை கேட்கிற யாராகிலும் இயேசுவை நம்பாமல் இயேசுவை விசுவாசிக்காமல் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருப்பீர்களே ஆனால் இது உங்களுக்கான தருணம் இயேசுவை நம்பி இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் இயேசுவை விசுவாசிங்கள் உங்கள் மூலமாய் அவருடைய உயிர் தெரிந்த வல்லமை வெளிப்படும் இரண்டாவது எப்ப இயேசுடைய உயிர்த்திருந்த வல்லமை வெளிப்படனா அவருடைய வல்லமையை குறித்த புரிந்து கொள்ளுதல் இருக்கும் பொழுது நான் இன்றைக்கு அதைதான் விழாவரியாக தெளிவாக எப்படிலாம் அவருடைய வல்லமையை புரிந்து கொள்ள முடியும் என பவுல் சொல்றாரு அந்த வல்லமையை நான் அறிந்து கொள்ளணும்னு நான் வேகமாய் சொல்ல நான் ஆசைப்படுகிறேன் மூன்றாவது யார் மூலமா தேவனுடைய வல்லமை எங்கு தேவனுடைய வல்லமை உயிர் திறந்த வல்லமை வெளிப்படும் தருமா யாரெல்லாம் இயேசுக்கு சாட்சியாய் வாழ விரும்புகிறார்களோ அவர்கள் மூலமாய்த்தான் இயேசு கிறிஸ்டின் உயிர் திறந்த வல்லமை வெளிப்படும் புரியுதானா சொல்றது சொல்லுங்க யாரெல்லாம் இயேசுக்கு சாட்சியாக வாழ விரும்புகிறார்களோ சும்மா இருக்கிறவங்க மூலமா இல்ல நீங்க தேவனுக்கு சாட்சியாக தேவனுடைய பிரதிநிதியாக தேவனை இயேசுவை வெளிப்படுத்துகிறவர்களாக வாழ விரும்பினால் போதும் அந்த நபர் மூலமாய் அந்த சகோதரன் மூலமாய் அந்த சகோதரி மூலமாய் அந்த பிள்ளை மூலமாய் இயேசுவின் உயிர் தெரிந்த வல்லமை வெளிப்படும் அல்லே லூயா காட் இஸ் சோ இன்ட்ரெஸ்ட் பவர் அவருடைய உயிர் தெழுந்த வல்லமையை இந்த உலகத்திலே வெளிப்படுத்த அவர் பிரியமுள்ளவராயிருக்கிறார் அவர் தாகமுள்ளவராயிருக்கிறார் ஆனா யார் மூலமா நடக்கும் யார் அவருக்கு சாட்சியா வாழ விரும்புறாங்களோ அல்ல நான் இயேசுக்கு சாட்சியாய் வாழ்றேன்னு சொல்றாங்களா ஒரு ஆமின் சொல்லுங்க பார்ப்போம் இயேசுக்கு சாட்சி கிறிஸ்துவுக்கு சாட்சி இன்னைக்கு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க உண்மையாகத்தான் ஆண்டவருக்கு சாட்சியா வாழ்றனா என் வாழ்க்கை இயேசுவின் சாட்சியை வெளிப்படுத்துறதா இருக்குதா சபைக்கு வரும்பொழுது நல்லா வரேன் சபைக்கு வரும்போது கையில பைபிள் சபைக்கு வரும்பொழுது வாயில ஸ்தோத்திரம் சபைக்கு வரும்பொழுது ஆவிக்குரிய காரியங்கள் இருக்குது ஆனா சபையை விட்டு வெளியில போன பிறகு என் வேலையில என்னுடைய தெருவுல என்னுடைய வீட்டு பகுதியில என்னுடைய என் கூட இருக்கிற உறவுகளுக்கு மத்தியில நான் இயேசுக்கு சாட்சியாய்த்தான் வாழ்கிறேனா அப்படின்னு கொஞ்சம் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டியது நல்லது ஏன் தெரியுமா யார் இயேசுக்கு சாட்சியாய் வாழ்கிறார்களோ அவர்கள் மூலமாய்தான் இயேசுவினுடைய உயிர் திறந்த வல்லமை வெளிப்படும் சும்மா வந்து இயேசுவே இயேசுவேன்னு சர்ச்சில கூப்பாடு போடுறவங்க மூலமா இல்லை சும்மா வந்து சபையில நாலு விசுவாசிங்க சேர்ந்த பிறகு மாத்திரம் ஸ்தோத்திரம் 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 சொல்றதுனால இல்ல எத்தனை பேர் நான் சொல்றது புரியுது அப்ப சபையில ஸ்தோத்திரம் சொல்றது தப்புன்னு சொல்லல நான் சொல்லாதத புரிஞ்சுக்காதீங்க நான் என்ன சொல்ல வரேன் தெரியுமா சபையில எந்த அளவுக்கு ஸ்தோத்திரம் சொல்றோமோ எந்த அளவுக்கு கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துறோமோ அதே அளவுக்கு வெளியில எப்படி இருக்கணும் சொல்லுங்க சத்தமா சகோதரிகள்லாம் சொல்லுங்க சத்தமா ரேஷன் கடையில லைன்ல நிக்கும் போது என் சாட்சி தெரியும் ஹலோ கையில சம்பளம் வாங்கும் போது என் சாட்சி தெரியும் டாஸ்மார்க் கடைய தாண்டி போகும் போது என் சாட்சி தெரியும் செல்போன்ல ஆபாச காரியங்களை அப்படியே கடந்து வரும் பொழுது என் சாட்சி சொல்லுங்க சத்தமா தான் சொல்லுங்க தெரியும் புரியுதா யார் பார்க்கறாங்களோ பார்க்கலையோ யார் கேட்கிறாங்களோ கேட்கலையோ எனக்கு தெரியும் நான் எந்த அளவுக்கு சாட்சியா இருக்கிறேன்னு சபையில வெள்ள சட்டை போட்டு வந்து நிக்கலாம் மைக்க பிடிச்சி பேசலாம் ஸ்தோத்திரம் சொல்லலாம் அந்நிய பாஷைகளை பேசலாம் ஆர்ப்பரிப்பும் ஆடம்பரமும் ரொம்ப அழகா இருக்கலாம் ஆனா சபையை விட்டு வெளியில போன பிறகு மற்றவங்க மத்தியில வேலை ஸ்தலத்துல மற்ற தெருக்களில என்னுடைய வேலை காரியங்களில என்னுடைய கணக்கு எழுதுகிற விஷயத்துல 
சம்பளம் வாங்கி சம்பளம் கொடுக்கறதுல முதலாளி கிட்ட உண்மையா இருக்கிறதுல வேலை செய்யறதுல வேலை வாங்கறதுல எனக்கு மேல இருக்கிறவங்க எனக்கு கீழே இருக்கிறவங்களை நடத்துகிற விதத்துல எல்லாம் என்ன தெரியும் சொல்லுங்க சத்தமா தான் தெரியும் சாட்சி அல்ல லூயா ஆமேன் யார் தேவனுக்கு சாட்சியாய் வாழ விரும்புகிறார்களோ அவர்கள் மூலமாய் என்ன வெளிப்படும் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய உயிர் தெரிந்த வல்லமை வெளிப்படும் சும்மா வந்து கூப்பாடு போடுறதுல இல்ல ஒருவேளை மனுஷங்க ஏமாந்து போலாம் ஒருவேளை பாஸ்டர் ஏமாந்து போலாம் நம்ம பா நம்மளுடைய ஆவிக்குரிய தோற்றத்தை கண்டு ஆவிக்குரிய பேச்சை கண்டு ஆவிக்குரிய அளப்பறைகளை கண்டு ஆனால் பரலோகமும் தேவனும் ஒரு நாளும் ஏமாந்து போவது இல்லை விசுவாசிங்க பாஸ்டர் ஏமாத்தலாம் பாஸ்டர் விசுவாசிங்களை ஏமாத்தலாம் ஆனா நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அவரை ஒரு நாளை ஏமாத்த முடியவே முடியாது எத்தனை பேர் ஆமின்னு சொல்றீங்க என் சாட்சிய அவர் பார்க்கிறாரு சொல்லுங்க என் சாட்சிய அவர் பார்க்கிறாரு அல்லே லூயா பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க உங்க சாட்சிய அவர் பார்க்கிறாரு அல்லே லூயா சோ வி மஸ்ட் பி கேர்ஃபுல் We must be careful. Jesus is not the same. He is the same. He is the same. I am the same. Hallelujah. I am the same. 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 So we must be careful. Yaralam. தேவனுடைய வாக்கு தத்த வசனங்களை பற்றி விசுவாசித்து அபியாசிக்கிறார்களோ அவர்கள் மூலமாய் தேவனுடைய உயிர் தெரிந்த வல்லமை வெளிப்படும் அல்லே லூயா எத்தனை பேர் ஆசைப்படுறீங்க ஏன் மூலமா இயேசுவின் உயிர் தெரிந்த வல்லமை வெளிப்படணும்னு சொல்றவங்க ஒரு ஆரம்பம் சொல்லுங்க பாப்போம் அல்லே லூயா ஆமேன் உண்மையா ஏன் மூலமா இயேசுவின் உயிர் தெரிந்த வல்லமை வெளிப்படன்னு சொல்றவங்க கரம் உயர்த்துற அலையில சொல்லுங்க பாப்போம் அல்லே லூயா இந்த காலை நேரத்தில் அன்றுவரே எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் எங்கள் மூலமாக என் மூலமாக எங்கள் ஒவ்வொருவர் மூலமாக எங்கள் சபை மூலமாக இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர் தெரிந்த வல்லமை இந்த பூமியில இந்த உலகத்தில் தேவையோடு இருக்கிற ஜனங்களுக்கு மத்தியில வெளிப்படுவதாக சாத்தானால் பிசாசால் கட்டப்பட்டிருக்கிற அன்றுவரே ஜனங்களுக்கு மத்தியில எங்கள் மூலமாய் இயேசு உயிர் தெரிந்த வல்லமை வெளிப்படுத்த நாங்கள் எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் வாசிக்கலாம் எபேசியர் மூன்றாம் அதிகாரம் தேவனுக்கே மகிமை உண்டாகட்டும் எபேசியர் மூன்றாம் அதிகாரம் அதனுடைய பத்தாவது வசனத்தில் பவுல் எபேசியருக்கு எழுதும் பொழுது இப்படியாக எழுதுகிறார் நான் இன்னைக்கு சொல்றேன் இந்த ஆக்ஸ் சர்ச்சை பார்த்து பவுல் எழுதும் போது இப்படிதான் எழுதுவார் இன்னைக்கு நம்மளை பார்த்தும் பவுல் இப்படிதான் சொல்றாரு பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை பார்த்து இப்படிதான் சொல்றாரு பத்தாம் வசனம் எபேசியர் மூன்றாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் இருநூற்றி அறுபத்தி ஆறாவது பக்கம் புதிய ஏற்பாட்டிலே சேர்ந்து வாசிக்கலாமா உன்னதங்களில் உள்ள துரைத்தனங்களுக்கும் அதிகாரங்களுக்கும் அவருடைய அனந்த ஞானமானது சபையின் மூலமாய் இப்பொழுது தெரிய வரும் பொருட்டாக அல்லே லூயா ஆமேன் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற துரைத்தனம் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற அதிகாரம் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பிசாசினுடைய கிரியைகள் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ரூலர்ஸ் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற கவர்னர்ஸ் துரைத்தனங்களுக்கும் அதிகாரிகளுக்கும் அதிகாரங்களுக்கும் அவருடைய அனந்த ஞானத்தை அவருடைய மகிமையை அவருடைய அபிஷேகத்தை கர்த்தர் தெரியப்படுத்த விரும்புகிறார் அல்லே லூயா எப்படி தெரியப்படுத்துறாரு சொல்லுங்க சபை மூலமா தெரியப்படுத்துறாரு சபைனா யாரு நான் தான் சபை அல்லே லூயா சொல்லுங்க நான் தான் சபை நீங்க தான் சபை உங்க மூலமா என் மூலமா தான் இந்த உலகத்துக்கு தேவன் தம்முடைய வல்லமையை வெளிப்படுத்த விரும்புகிறார் தேவன் தம்முடைய மகிமையை வெளிப்படுத்த விரும்புகிறார் தேவனுடைய அனந்த ஞானத்தை வெளிப்படுத்த விரும்புகிறார் விசுவாசிக்கிறவங்க ராமன் சொல்லுங்க பார்ப்போம் அல்லே லூயா மருத்துவர்களால் கைவிடப்பட்ட ஒரு பேஷண்ட் இருக்கும் பொழுது அந்த சூழ்நிலையில தேவனுடைய அனந்த ஞானத்தை கர்த்தர் வெளிப்படுத்த விரும்புகிறார்னா அந்த இடத்துல இருக்கிற 
ஒரு கிறிஸ்தவ சகோதரனால ஒரு சகோதரியால அது கிறிஸ்டியன் நர்ஸா இருக்கலாம் அது கிறிஸ்டியன் வாட்பாயா இருக்கலாம் அது கிறிஸ்டியன் பிலீவர் ஏதோ பார்க்க போனவங்களா இருக்கலாம் டாக்டர்ஸ் எல்லாம் என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல எங்க அறிவு இதுக்கு மேல என்ன பண்றதுன்னு புரியல இது எங்கள் அறிவுக்கு அப்பாற்பட்டது எங்கள் படிப்புக்கு அப்பாற்பட்டது எங்கள் திறமைக்கு அப்பாற்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி இனி மேல இருக்கிறவன் தான் பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு கைய கழுவும் பொழுது தேவனுடைய பிள்ளையின் மூலமாய் தேவனுடைய மனுஷி அல்லது மனுஷனின் மூலமாய் அந்த சூழ்நிலையில அந்த இடத்துல கர்த்தர் தம்முடைய ஞானத்தை வெளிப்படுத்த விரும்புகிறார் எத்தனை பேர் ராமன் சொல்றீங்க அது அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல வேலை செய்யற ஆயமாவா இருக்கலாம் பிலீவர் இயேசுவை நம்புகிற ஒரு ஆயமாவா இருக்கலாம் அல்லது அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல வேலை செய்யற டாக்டரா இருக்கலாம் அல்லது அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கிற ஒரு வார்ட் பாயா இருக்கலாம் ஆம்புலன்ஸ் டிரைவரா இருக்கலாம் அல்லது யாரையோ பேஷண்ட பார்க்க வந்த ஒரு விசிட்டரா இருக்கலாம் தேவனுக்கு அது பொருட்டு அல்ல மருத்துவர்களால் முடியாத நேரத்தில் ஒரு தேவ மனுஷன் ஒரு தேவ மனுஷி அங்க போய் நின்று ஜபித்து கர்த்தருடைய அனந்த ஞானத்தை உயிர்த்தெழுதின் வல்லமையை வெளிப்படுத்த கர்த்தர் விரும்புகிறார் அல்லே லூயா அல்லே லூயா இது மருத்துவமனையில மாத்திரம் இல்லை உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை பிரச்சனைகளுக்கும் அத்தனை சூழல்களுக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட காரியத்தை கவர்மெண்டால என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாத தாங்கி இருக்கிற நேரத்தில் ஒரு தேவ மனுஷன் ஒரு தேவ மனுஷி அல்லது ஒரு ரட்சிக்கப்பட்ட ஒரு கலெக்டர் ரட்சிக்கப்பட்ட ஒரு ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஐஎஃப்எஸ் ஊரஸ் தேவ ஞானத்தை சொல்லி ஜபித்து தேவனுடைய ஞானத்தை வெளிப்படுத்தி ஒரு தீர்வை உண்டாக்க கர்த்தர் விரும்புகிறார் எத்தனை பேர் ராமன் சொல்றீங்க உங்க ஆபீஸ்ல உங்க ஸ்கூல்ல உங்க சபையில உங்க சமுதாயத்துல உங்க குடும்பங்களுக்கு மத்தியில சபையின் மூலமாய் உலகத்தில் உள்ள துரைத்தனங்களுக்கும் அதிகாரங்களுக்கும் அவருடைய அனந்த ஞானத்தை என் மூலமாய் உங்கள் மூலமாய் கர்த்தர் வெளிப்படுத்த விரும்புகிறார் இதை நம்புறவங்க ஒரு அலையிலே சொல்லுங்க பார்ப்போம் இதை விசுவாசிக்கிறவங்க ஒரு அலையிலே சொல்லுங்க பார்ப்போம் அல்லே லூயா இதுதான் உயிர் தெழுந்த வல்லமை மற்றவங்க தயங்கி கலங்கி நிக்கிற நேரத்தில் நாங்க இருக்கிறோம் நாங்க பதில் நாங்க தான் உலகத்துக்கு உப்பு நாங்க தான் உலகத்துக்கு வெளிச்சம் நாங்க வர இடத்துல காரியங்கள் மாறும் என்று தைரியமாய் துணிச்சலாய் சவால் விட்டு சொல்லுகிற தேவ பிள்ளைகளை கருத்து தேடுகிறார் அல்லே லூயா நான் ஒன்று சொல்லட்டும் நிறைய நேரம் நமக்குள்ள இருக்கிற பிரச்சனை தெரியுமா இது ரொம்ப வருஷம் பிரச்சனை இது நான் ஒரு நாள்ல போகவே போகாது எத்தனை வருஷம் இருட்டா இருந்தாலும் சரி வெளிச்சம் வந்தா கொஞ்சம் கொஞ்சமா இருட்டு போக போறது இல்லை உடனே சொல்லுங்க பத்து வருஷமா இருட்டுங்க அப்ப இந்த இருட்டு போறதுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு வாரமாச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் போவோம் அப்படிலாம் இல்லை பத்து வருஷம் இருட்டா இருந்தாலும் ஒரு லைட்டை போட்டா இன்ஸ்டன்டா வெளிச்சம் வந்துடும் எத்தனை பேர் விசுவாசிச்சு ஆமின்றீங்க அல்லே லூயா அதே போலதான் உலகத்தினுடைய பிரச்சனை சூழ்நிலைகள் சவால்கள் எத்தனை ஆண்டுகள் எத்தனை கொடியதாய் எவ்வளவு பெரியதாய் இருந்தாலும் பரவாயில்ல தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் நான் இருக்கிற நாம் தேவனுக்கு சாட்சியாய் வாழுகிற நாம் அவருடைய உயிர் தொழில் வல்லமையை வெளிப்படுத்த விரும்புகிற நாம் செயல்பட்டால் அவருடைய அனந்த ஞானம் நம் மூலமாய் வெளிப்படும் அல்லே லூயா சபையின் மூலமாய் சரி அப்ப இந்த உயிர் தேர்தலின் வல்லமையில இவ்வளவு விஷயம் இருக்குது இந்த உயிர் தேர்தலின் வல்லமை காரியங்களை மாற்றும் இந்த உயிர் தேர்தலின் வல்லமைய நான் எப்படி அறிந்து கொள்வது உயிர் தேர்தல்னால என்ன நடந்திருக்கிறது என்கிறத நான் வேகமாக உங்களுக்கு ஒரு சில காரியத்தை சொல்லட்டும் வாசிக்கலாம் ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் பவுல் அப்போஸ்டன் ஆகிய பவுல் ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் முதல் அதிகாரம் ரோமர் முதல் அதிகாரம் மூன்றிலிருந்து ஐந்து வசனங்கள் வரை ரோமன்ஸ் சாப்டர் ஒன் வர்ஸ் த்ரீ டு ஃபைவ் ரோமர் ஒன்றாம் அதிகாரம் மூன்றிலிருந்து ஐந்தாம் வசனம் வரை புதிய ஏற்பாட்டில் இருநூற்றி ஐந்தாவது பக்கம் நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனாலும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்தனாலும் உங்களுக்கு கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து 
தேவன் தம்முடைய திர்க்க தரிசிகள் மூலமாய் பரிசுத்த வேதாகமங்களில் முன்னே தம்முடைய சுவிசேஷத்தை பற்றி வாக்கு தத்தம் பண்ணினபடி கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவானவர் மாம்சத்தின்படி தாவீதின் சந்ததியிலே பிறந்த வரும் பரிசுத்தமுள்ள ஆவியின்படி தேவனுடைய சுதன் என்று மறித்தோரிலிருந்து உயிர் தேழ்தினாலே பலமாய் ரூபிக்கப்பட்ட தேவ குமாரனுமாயிருக்கிறார் அல்ல லூயா மறித்தோரிலிருந்து உயிர் தெழுந்ததினாலே பலமாய் ரூபிக்கப்பட்ட தேவ குமாரனுமாய் இருக்கிறார் அலே லூயா இயேசு உயிர் தெழுந்ததுனாலே அவர் பலமாய் நிரூபித்திருக்கிறார் அவர் ஒருவரே தேவனுடைய குமாரன் அலே லூயா அவர் ஒருவரே சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனுடைய ஒரே பேரான குமாரன் ஏன்னா இயேசு வாழ்ந்த காலத்துல இயேசுக்கு முன்னும் சரி இயேசுக்கு பின்னும் சரி அநேகர் சொன்னாங்க நாங்களும் தெய்வம் சொல்லி கரெக்டா அநேகர் சொன்னாங்க நாங்களும் கடவுள் நாங்களும் தேவனுடைய குமாரன் நாங்களும் தேவனுடைய பிள்ளைகள் நாங்களும் தேவனுக்கு வழிகாட்டுறோம் அப்படின்லாம் சொன்னாங்க ஆனா இயேசு சொன்னதை போலவே நிறைய பேர் சொன்னாங்க இயேசு சொன்னதை பார்த்தும் நிறைய பேர் சொன்னாங்க நான் தான் காட் இன்னைக்கும் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க நானே கடவுள் என்ன நம்பனா பரலோகத்துக்கு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனா இவர்கள் எல்லாரிலும் இருந்து இயேசு எப்படி வித்தியாசமானாரு எப்படி தன்னை தேவனுடைய குமாரன் என்று பலமாய் நிரூபித்து காட்டினார்னா உயிர் தழுதல் இஸ் த ப்ரூஃப் அலே லூயா எல்லாரும் சொன்னாங்க ஆனா சொன்னவங்க என்ன ஆனாங்க செத்து மண்ணோட மண்ணா போயிட்டாங்க இயேசுவும் சொல்லி உயிர் தெழாமல் இருந்திருப்பான அவங்களோட ஒருத்தரா இயேசு என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாரு போயிட்டு இருப்பார் ஆனா இயேசு கிட்ட இருக்கிற விசேஷம் என்னன்னா அவர் சொன்னது மாத்திரம் அல்ல அவர் சொன்னதை உறுதிப்படுத்தும்படியாய் பலமாய் நிரூபிக்கும்படியாய் அவர் மூன்றாம் நாளிலே உயிர் தெழுந்தார் அதைதான் இங்க பவுல் எழுதுறாரு அவர் தேவனுடைய குமாரன் என்று அவர் பலமாய் ரூபிக்கப்பட்டார் எதனால உயிர் தெழுதலினாலே அலே லூயா Resurrection tells the world that Jesus is the only son of God. Yes, Christ is the only son of God. In the world, the world is the only son of God. He is the only son of God. He is the only son of God. Amen. எத்தனை ஆயிரம் தெய்வங்கள் வரலாம் எத்தனை ஆயிரம் கடவுள் மார்கள் எழும்பலாம் ஆனால் இயேசு ஒருவரே தேவன் நான் ஒரு உதாரணத்தை உங்களுக்கு சொல்றேன் பாருங்க அப்போ ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் இயேசு வாழ்ந்த காலத்தை நடந்த இயேசுக்கு பிறகு ஆதி திருச்சபை நாட்களில் இருந்த சூழ்நிலைய நான் உங்களுக்கு சொல்லட்டும் அப்போ சார் ஐந்து முப்பத்தி நான்கில் இருந்து நான் வாசிக்கிறேன் பாருங்க அப்பொழுது சகல ஜனங்களாலும் கனம் பெற்ற நியாயசாஸ்திரியாகிய கமாலியேல் என்னும் பேர் கொண்ட ஒரு பரிசேயன் ஆலோசனை சங்கத்தில் எழுந்திருந்து அப்போஸ்தலை சற் அப்போஸ்தலரை சற்று நேரம் வெளியே கொண்டு போக சொல்லி சங்கத்தாரை நோக்கி இஸ்ரவேலரே இந்த மனுஷருக்கு நீங்கள் செய்ய போகிறதை குறித்து எச்சரிக்கையாயிருங்கள் ஏன் என்றால் இந்நாட்களுக்கு முன்னே கொஞ்ச நாளுக்கு முன்ன தெய்வதாஸ் என்பவன் எழும்பி தன்னை ஒரு பெரியவனாக பாராட்டினான் ஏறக்குறைய நானூறு பேர் அவனை ஆமா இப்ப இந்த இயேசுன்னு சொல்றீங்களே இயேசுக்கு பின்னால இவ்வளவு பேர் இருக்கிறாங்களே இதே மாதிரிதான் கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னால யார் இருந்தா தெய்வதாசன் ஒருத்தர் தான் அவனை நானூறு பேர் என்ன பண்ணாங்க சொல்லுங்க ஃபாலோ பண்ணாங்க சரியா மேல் வீட்டாரையில பரிசு தாவியான ஒரு பொழுந்தரில் போடும்போது இயேசுக்கு உண்மையான சீசர்கள் எத்தனை பேர் தான் இருந்தாங்க அப்ப தெய்தாஸ் கொஞ்சம் பெட்டர் போலுக்குது இல்லையா இயேசுக்கு எத்தனை பேர் தான் இருந்தாங்களாம் மேல் வீட்டாரையில நூத்தி இருபது பேர் தான் காத்து இருந்தாங்க ஆனா இவருக்கு எத்தனை பேர் ஃபாலோவர்ஸ் இருக்கிறாங்க நானூறு பேர் ஃபாலோ பண்ணாங்க இயேசுக்கு எத்தனை சீசர்கள் எழும்பி தன்னை ஒரு பெரியவனாக பாராட்டினான் ஏறக்குறைய நானூறு பேர் அவனை சேர்ந்தார்கள் அவன் மடிந்து போனான் அவனை நம்பின அனைவரும் சிதறி அவமாய் 
இயேசு மடிந்த பொழுதும் அப்படிதான் நினைச்சாங்க இவர் மடிந்து போனாரு இவரை நம்மனவங்க எல்லாம் என்ன ஆகி போயிருவாங்க ஒண்ணு இல்லாம சிதறி போய் ஆட்டமேட்டிக்கா அடங்கி போயிரும் நினைச்சாங்க தொடர்ந்து அடுத்த வாசிக்கிறோம் பாருங்க முப்பத்தி ஏழாம் அவனுக்கு பின்பு குடிமதிப்பின் அப்பனா எப்ப நினைக்கிறீங்க எங்கயா பயில் பட்சமா இருக்குதா இயேசு பிறக்கிற டைம்ல குடிமதிப்பு எழுதினாங்கல்ல அப்ப சொல்றாரு அப்போ இயேசு பிறக்கிறதுக்கு முன்னால தைதாசு இருந்தான் இயேசுக்கு கண்டம்பரியா இயேசு காலத்திலேயே அவர் பிறக்கிற அந்த சமயத்திலேயே குடிமதிப்பு எழுதுற நேரத்திலேயே குடிமதிப்பு எழுத போகும்போது தான் மரியாதைக்கு என்ன ஆச்சு பிரசவம் வேதனை வந்து பிள்ளைய என்ன பண்ணாங்க எங்க முன்னணையில நம்ம அதை கிறிஸ்துமஸ்க்கு பேசுவோம் அந்த டைம்ல ஒருத்தர் எழும்பி இருக்கிறார் யாரு பாருங்க அவனுக்கு பின்பு குடிமதிப்பு நாட்களிலே கலிலேயனாகிய யூதாஸ் என்பவன் எழும்பி தன்னை பின்பற்றும்படி அநேக ஜனங்களை இழுத்தான் அவனும் அவனை நம்பி இருந்த அனைவரும் இதெல்லாம் கமாலியல் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கிறாரு ஒரு நியாய சாஸ்திரி அவரு அவர் நியாயமா விலக்கி சொல்லிட்டு இருக்கிறார் பாருங்க அடுத்தது என்ன ஆச்சு பாருங்க முப்பத்தி எட்டாம் வசனம் இப்பொழுது நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறது என்னவென்றால் இந்த மனுஷருக்கு ஒன்றும் செய்யாமல் இவர்களையும் ஆமா எதுக்குடா போட்டு மண்டையை இடிச்சுக்கிறீங்க ஏன்னா இதுக்கு முன்னால பாத்தீங்கன்னா அப்போ சார் மூணாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் அற்புதம் நடக்குது மூவாயிரம் பேர் நாலாயிரம் பேர் என்ன பண்றாங்க சீசர்களை சேர்றாங்க யூதர்களுக்கு ஒரே டென்ஷன் ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி நிறைய பேரு கிறிஸ்தவர்களா மாறினா என்ன ஆயிடும் நம்ம யூத மார்க்க ஒண்ணும் இல்லாம போயிருமே அப்படின்னு இவங்களை பிடிச்சி அடிச்சு இயேசு பத்தி பேசாதன்னு சொல்றாங்க ஆனா சீசர்கள் சொல்றாங்க இயேசுக்கு கீழ்படுகிறது எங்களுக்கு நல்லது அப்படின்னு சொல்றாங்க என்ன பண்றதுன்னு புரியல சதுசேயருக்கு பரிசேயர்களுக்கு அப்ப கமாலியல் சொல்றான் இவங்களையும் சைலண்டா என்ன பண்ணிடுங்க விட்டுருங்க முப்பத்தி மாசம் இப்பொழுது நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறது என்னவென்றால் இந்த மனுஷருக்கு ஒன்றும் செய்யாமல் இவர்களை ஆமா இந்த யோசனையும் இந்த கிரியையும் மனுஷரால் உண்டாயிருந்ததானால் தெய்யுதாச போல யூதாச போல தன்னையும் ஒரு தேவன் ஒரு பெரியவன் என்று காட்டினவங்களா இருந்தா எப்படி எழும்புனாங்களோ எப்படி உருவாச்சோ அப்படியே உருவழிஞ்சு போயிரும் நீ ஏன் போட்டு மண்டையை உடைச்சுக்கிற நீங்க ஏன் போட்டு குழம்பிக்கிறீங்க சைலண்டா விடு தானா அது டிசால் ஆயிரும் அப்புறம் என்ன சொல்றாரு பாருங்க அடுத்தது தேவனால் உண்டாயிருந்ததே ஆனால் அதை ஒழித்துவிட உங்களால் கூடாது தேவனோடு போர் செய்வர்களாய் காணப்படாதபடிக்கு பாருங்கள் என்றான் அலே லூயா சொல்லுங்க அலே லூயா இது தேவனால் உண்டானது அதனாலதான் இன்னைக்கு வர யாராலையும் இதை ஒழித்து முடவே முடியல அவர் ஆமேன் சொல்லுங்க அலே லூயா எங்கேயோ பிறந்து எங்கேயோ வாழ்ந்து எங்கேயோ அற்புதங்களை செய்து எங்கேயோ மறித்து உயிர்த்தெழுந்த இயேசு இன்றைக்கு சென்னையில வேலைச்சேரியில செக் போஸ்ட்ல மத்திய அழகன் தெரியல நூத்தி ஒன்னு பை நாற்பத்தொன்னு இந்த மேல் வீட்டறையில இத்தனை பேரு கூடியிருந்து இயேசுவே தேவன் என்று சொல்லுமையானால் இது தேவனால் உண்டானது இன்றும் பல சந்ததிகள் இன்றும் பல கிராமங்கள் இன்றும் பல மலைகள் இன்றும் பல பள்ளத்தாக்குகள் இயேசுவை ஜனங்கள் ஏற்றுக்கொண்டே இருக்கிறார்கள் உலகத்தில் இருக்கிற மூன்றில ஒருவர் கிறிஸ்தவர் அலே லூயா கரம் தட்டி கருத்துக்கு நன்றி சொல்லுங்க பார்ப்போம் உலகத்திலேயே அதிக ஜனங்களால் அநேகரால் அநேக கோடி கணக்கான மக்களால் ஆராதிக்கப்படுகிற ஒரே தெய்வம் ஏசு கிறிஸ்து இதெல்லாம் என்ன உயிர்த்தெழுதலினாலே இது நடந்தது அலே லூயா த பவர் பிஹைண்ட் திஸ் இஸ் த ரிசரக்ஷன் பவர் ஒருவேளை தெய்வதாச போல இந்த யூதாச போல இன்னும் நிறைய பேரை போல இயேசுவும் சொல்லி மறித்து அற்புதங்களை செய்யறது பெரிய விஷயம் இல்லைங்க செத்து போன சாய்பாபா கூட தான் என்ன பண்ணாரு வாய திறந்தால் லட்டு வந்தது வாய திறந்தால் லிங்கம் வந்தது அற்புதங்கள் செய்யறதெல்லாம் பெரிய விஷயம் இல்லை நிறைய பேர் நிறைய செய்யலாம் இன்னைக்கு மேஜிக் பண்றவங்க கூட பறக்கிறான் தண்ணியில நடக்கிறான் அதெல்லாம் பெரிய விஷயம் இல்லை அப்படியே பண்ணா விபூதி கொட்டலாம் பெரிய விஷயம் இல்லை 
புரியுதுங்களா அற்புதங்களை பார்த்து ஏமாந்து போக வேணாம் இயேசு அற்புதங்களை செய்தார் அதோட நின்று இல்லை அதை நிறைய பேர் செஞ்சாங்க மோசேயின் கோல் சர்பமாய் மாறிச்சுன்னா எகிப்தில் இருக்கிற மந்திரவாதிகளுடைய கோலம் சர்பமா மாறிச்சுன்றதை நம்ம மறந்து போயிடவே கூடாது அற்புதத்தை பார்த்து நம்பிடாதீங்க பக்கத்தை பார்த்து சொல்லுங்க அற்புதத்தை பார்த்து ஏமா நிறைய பேர் அப்படிதான் கிறிஸ்தவத்துக்குள்ளே அற்புதம் நடந்தா ஓடிடுறாங்க வல்லமா நடந்தா ஓடிடுறாங்க வல்லமா அற்புதம் பிசாசம் செய்யும் சாத்தானம் செய்யும் மந்திர வல்லமையும் அற்புதத்தை செய்ய முடியும் ஆனா ஜெயிக்கிறது தேவ வல்லமை அற்புதம் செய்த அநேகர் மறித்து மண்ணோடு போனார்கள் ஏசு சும்மா வாயில ஜாலம் காட்டிடல அற்புதத்தை மத்தம் செஞ்சு நின்றுல சொன்ன மாதிரியே மறித்து எல்லா அற்புதத்துக்கும் மேலான ஒரு அற்புதம் மூன்றாம் நாள் உயிர் தெழுந்தார் இத வேற யாரும் செய்யவே இல்ல இனி செய்யவும் முடியாது இயேசுவின் பிறப்பும் ஒரு அற்புதம் இயேசுவின் மரணமும் உயிர் தெழுதலும் அற்புதத்திலும் அற்புதம் அல்லா அமேன் அப்ப இயேசு உயிர் தெழுந்ததுனால அவர் தேவனுடைய குமாரன் என்பதை எப்படி நிரூபிச்சாரா சொல்லுங்களேன் பலமா நிரூபிச்சிட்டாரு அப்படித்தானே வாசிட்டோம் பவுல் அழகா எழுதுற ரோமர் எழுதும் போது அவர் பலமா நிரூபிச்சிட்டாரு இத 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 தூக்கி போட இத இத இந்த இந்த பேச்சுக்கு எதிர்வாத வைக்க யாராலும் முடியாது அல்லா அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள்ல சர் லுக்காடோ அப்படின்ற ஒரு பெரிய ஒரு நீதிபதி ஆக்சுவலா அவர் வக்கீலா இருந்து சார் பட்டம் பெற்று வளர்ந்த முன்னேறின ஒரு நீதிபதி அவர் நாத்திகர் அவர் இயேசு இல்லை இயேசு தெய்வம் இல்லை என்று சொல்லுவதற்காகவே உலகத்துல இவ்வளவு பேர் இயேசுவை நம்புறாங்க ஆனா இயேசு கடவுள் எல்லாம் கிடையாது சாதாரண ஒரு மனுஷன்றத நான் நிரூபிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா அவரை மாதிரி வாதாடுறவங்க கிடையாதான் அவரு கோர்ட்ல வாதாடி அவரை ஒருத்தராலும் ஜெயிக்க முடியாது அதுல அவர் கின்னஸ் ரெக்கார்டு பண்ணவர் ஒரு முறை கூட தோற்கடிக்கப்படாதவர் என்கிற ரெக்கார்டை வாங்கினவர் அவர் சொன்னாராம் நான் நிரூபிக்கிறேன் நான் வாதாடுறேன் நான் ஐ வில் ப்ரூவ் தட் ஜீசஸ் இஸ் அன் ஆர்டினரி மேன் இயேசு சாதாரண மனிதன்தான் என்பதை நான் நிரூபிப்பேன் என்று சொல்லி அவர் ஆராய்ச்சி செய்ய ஆரம்பித்தார் அவருடைய ஆராய்ச்சியினுடைய முடிவில் அவர் கோர்ட்டுக்கே போல அவர் சொல்லிட்டாராம் இயேசுவே தெய்வம் அலேலுயா காரணம் என்னன்னு கேட்டாங்க ஏங்க நீங்க தான் வாதாடி நான் நிரூபிக்கிறேன்னு சொன்னீங்க கோர்ட்டு வாசலுக்கே கேச கொண்டு வரல அதுக்கு முன்னால வாபஸ் வாங்கிட்டீங்களே அதுக்கு முன்னால கட்சி மாறிட்டீங்களே அதுக்கு முன்னால இயேசு தெய்வம் இல்லைன்னு சொன்ன ஆள் இயேசுவே தெய்வம் சொல்லி கிறிஸ்தவனா மாறிட்டீங்களே காரணம் என்னன்னு கேட்டாங்க அதுக்கு அவர் சொன்னாரு எங்க கோர்ட்டு வழக்கத்தின்படி எங்க சட்ட புத்தகங்களின் வழக்கத்தின்படி ஐ விட்னஸ் ரொம்ப முக்கியம் எது எந்த ஒரு காரணத்துக்கும் கோர்ட்டுக்கு என்ன வேணும் விட்னஸ் வேணும் அதுவும் என்ன விட்னஸ் ஐ விட்னஸ் வேணும் ஐ விட்னஸ் கோர்ட்டு அப்படியே நம்பும் கோர்ட்டில் எங்க கோர்ட்டில் ஒரு ஐ விட்னஸ் இருந்தா பரவாயில்ல ரெண்டு ஐ விட்னஸ் இருந்தா இன்னும் சூப்பர் ஒரு மூணு ஐ விட்னஸ் இருந்தா கண்டிப்பா நாங்க என்ன பண்ணிடுவோம் ஜெயிச்சிருவோம் ஆனா இயேசு கேச நான் ஆராய்ச்சி பார்த்தேன் ஐநூறுக்கும் மேல ஐ விட்னஸ் இருக்குதுன்ட்டாரு ஒரு ஒரு கேச நிரூபிக்கிறதுக்கு ஒன்னோ ரெண்டோ மூணோ இருந்தாலே போதும் ஆனா இந்த மனுஷனுக்கு நான் சொன்ன மனுஷன் நினைச்சவருக்கு இவர் தெய்வம் தான் சொல்றதுக்கு ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட ஐ விட்னஸ் இருப்பதுனால நான் இந்த கேச கண்டிப்பா என்ன பண்ணிடுவேன் தோத்துருவேன் நான் தோக்க விரும்பல அதுக்கு பல என்ன பண்ணிட்டேன் கட்சி மாறிட்டேன் ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இவர் தான் தெய்வம் உயிர் தெரிந்ததுனாலே தன்னை பலமாய் நிரூபித்தார் பலமாய் நிரூபித்தார் இன்றைக்கு எனக்கு அருமையான சகோதரனே சகோதரியே நான் என்ன தருமா சொல்ல வரேன் இந்த உயிர் தேர்தலின் வல்லமையில பலமாய் நிரூபிக்கிற ஒரு வல்லமை இருக்கிறது அல்ல லூயா பலமாய் நிரூபிக்கிற ஒரு வல்லமை இருக்குது எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க தேவனுடைய வல்லமையை நாம் இந்த உலகத்துக்கு பலமாய் நிரூபிக்க முடியும் ஆணித்தரமாய் நிரூபிக்க முடியும் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க அப்போ சார் நாலு முப்பத்தி மூன்றரை முதல் வாசிச்சிருவோம் அப்போ சில நான்கு முப்பத்தி மூன்றாவது வசனம் சேர்ந்து வாசிக்கலாம் கர்த்தராகிய இயேசுவின் உயிர் தேர்தலை குறித்து 
அப்போஸ்தலர்கள் சேர்ந்து சொல்லுங்க அப்போஸ்தலர்கள் மிகுந்த பலமாய் அலே லூயா ஐ லைக் திஸ் வேர்ல்ட் எப்படியா ஏ கர்த்தராகிய சேர்ந்து வாசிக்கலாமா நாலாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாவது வாசனம் நூத்தி அறுபத்தி ஆறாவது பக்கத்தில் இருக்குது சேர்ந்து வாசிங்க கர்த்தராகிய இயேசுவின் உயிர் தேர்தலை குறித்து அப்போஸ்தலர்கள் மிகுந்த பலமாய் சாட்சி கொடுத்தார்கள் அவர்கள் எல்லார் மேலும் பூரண கிருபை உண்டாயிருந்தது அலே லூயா இன்னைக்கு எத்தனை பேர் நம்ம சொல்றோம் நான் மிகுந்த பலமாய் சாட்சி கொடுப்பேன் சொல்றவங்க அலையில சொல்லுங்க பார்ப்போம் அலே லூயா அவர் உயிர் தெழுந்தது ஒரு பெரிய பலமான ஒரு சாட்சி ஒரு வல்லமையான ஒரு சாட்சி இந்த உலகத்துல நம்மோடு கூட பேசுகிற நம்பி மற்ற இற நம்பிக்கை உடைய யாருக்கும் இல்லாத ஒரு சாட்சி நம்ம கையில இருக்குது அலே லூயா இதை வச்சுக்கிட்டு நாம என்ன பண்றோம் பயந்து போய் நிறைய நேரத்துல நான் கிறிஸ்தவன் சொல்றதுக்கே நமக்கு வெக்கமா இருக்குது இயேசுவ பத்தி நாலு பேருக்கு சொல்றதுக்கு என்னவா இருக்குது தயக்கமா இருக்குது நான் சொன்னா என்னை தப்பா நினைச்சுப்பானோ நான் சொன்னா என்னை அலையலையா கூட்டம் நினைச்சுப்பானோ நான் சொன்னா மதம் மாத்திரம் நினைச்சுப்பானோ நான் சொன்னா என்னை ஒரு மாதிரி தப்பா கணக்கு போட்டுருவாங்களோ அப்படிலாம் நினைச்சிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கிறோம் இல்லப்பா உங்க கிட்ட என் கிட்ட பலமான பவர் இருக்குது அலே லூயா ஒரு பலமான வல்லம் இருக்குது எத்தனை பேர் ஆமே சொல்றீங்க அது இயேசு உயிர் தெழுந்தார் என்கிற உயிர் தெழுதலின் வல்லமை இதை வச்சுக்கிட்டு பலமாய் அப்போஸ்தர்கள் சாட்சி கொடுத்தார்கள் அமேன் இன்னைக்கு எத்தனை பேர் ஒப்பு கொடுக்குறீங்க நானும் இயேசுக்கு பலமாய் அவருடைய உயிர் தெழுதலின் சாட்சியை கொடுப்பேன்னு சொல்றவங்க ராமேன் சொல்லுங்க பார்ப்போம் அலே லூயா யார் ஏத்துக்கிறானா ஏத்துக்கலையா நம்புறானோ நம்பலையோ ஏன்னா அந்த நாட்கள்லேயே இயேசுவின் உயிர் தேர்தலை நம்பாம இருந்தாங்க மத்திய இருபத்தெட்டாம் அதிகாரம் பாசிருங்க நான் நேரம் முடிஞ்சனால இந்த ஒரு பாயிண்டோட முடிச்சாலும் முடிச்சுக்கிறேன் திருவிருதுக்கு நம்ம போன வேற மத்திய இருபத்தெட்டாம் அதிகாரத்துல என்ன நடக்குது பாருங்க பத்தாம் வருஷம் வாசிக்கிட்டோமா அப்பொழுது இயேசு இயேசு உயிர் தேர்ந்துட்டாரு ஸ்திரீகள் போயிட்டு இருக்கிறாங்க அப்ப என்ன நடக்குது பாருங்க அப்பொழுது இயேசு மத்தியு இருபத்தெட்டாம் அதிகாரம் பத்தாம் வருஷம் அவர்களை நோக்கி பயப்படாதீர்கள் நீங்கள் போய் என் சகோதரர் கலிலேயாவுக்கு போகும்படி அவர்களுக்கு சொல்லுங்கள் அங்கே அவர்கள் என்னை ஆமா ஸ்திரீகளுக்கு இயேசு சொல்றாரு நீங்க போங்க கலிலேயாவுக்கு நான் வருவேன் சொல்லுங்க பதினோராம் அவர்கள் போகையில் காவல் சேவகரில் சிலர் நகரத்துக்குள்ளே வந்து நடந்த யாவற்றையும் பிரதான ஆசை இருக்கு இப்ப இந்த பெண்கள் எங்க போயிட்டாங்க சீசர்களை பார்க்கறதுக்கு போயிட்டாங்க ஏன்னா இயேசு சொன்னாரு போய் சொல்லுங்க கலிலேயாவில் இருப்பேன்னு சொல்லி இந்த பெண்கள்லாம் அங்க போயிட்டாங்க உடனே இந்த காவலர்கள் எல்லாம் எங்க போயிட்டாங்களாம் வாசிங்க சொல்லுங்க காவல் சேவகர்கள் சிலர் நகரத்துக்குள்ளே இந்த காவல் சேவகர் என்ன ஆனா முன்னால வாசிச்சமே என்ன ஆனா செத்தவன போல விழுந்துட்டான் எங்க இருக்குது நாலாம் வாசனம் காவலர் அவனுக்கு எவனுக்கு தூதனுக்கு பயந்ததுனாலே திடுக்கிட்டு என்ன ஆனாங்களாம் ஒண்ணு உழுந்து கிடக்கலாம் இல்ல அப்படியே கூட உறைஞ்சி போயிருக்கலாம் அப்படியே நின்னுட்டாங்க ஷாக் ஆகி நின்னுட்டானுங்க சரியா அதுக்கப்புறம் இந்த சம்பவம் எல்லாம் நடக்குது இயேசுவ மரியாதை எல்லாம் இயேசுவ பாக்குறாங்க இயேசு சொல்றாரு போய் சீசர்களுக்கு சொல்லுங்கன்னு அதுக்கப்புறம் அவனுக்குள்ள என்ன வந்துட்டு இருக்குது முடிப்பு வந்துகிட்டு இருக்குது அதுக்குள்ள என்னாச்சு பாருங்க பதினோராம் வருஷம் அவர்கள் போகையில் காவல் சேவகர்கள் சிலர் நகரத்துக்குள்ளே வந்து நடந்த யாவற்றையும் பிரதான ஆசிரியர் இருக்கு ஆமா ஆலயத்துக்கு போயிட்டு ஐயா நாங்க தூதனை பார்த்தோம் அவனை பார்த்தவனை அப்படியே உறைஞ்சு நின்றுட்டோம் இயேசு உயிர் தெரிந்துட்டாரு இப்ப இயேசு அங்க இல்ல இந்த பெண்கள்லாம் அதை வர பார்த்துட்டாங்க வெறுமையான கலரைய பார்த்துட்டு சீசர்களுக்கு சொல்ல ஓடி இருக்கிறாங்க எங்களுக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல உங்களை பார்த்து சொல்றதுக்கு ஓடி வந்துட்டையா அப்படின்னு என்ன பண்றான் காவலன் பிரதான ஆசாரன் கிட்ட பேசுறான் என்ன ஆகுது பாருங்க பன்னெண்டாம் வசனம் இவர்கள் மூப்போரோட கூடி வந்து ஆலோசனை பண்ணி சேவருக்கு வேண்டிய அன்னையில இருந்து இன்னைக்கு வேற போலீஸ்காரன் லஞ்சாங்குவான் பொழுது சேவகர் என்ன பண்றாங்களா பணத்தை இவங்க எல்லாம் பேசிட்டாங்க என்ன பண்ணலாம் உடனே காசை கொடு இவன் வாய கட்டு காசை கொடுத்து என்ன பண்ணிட்டாங்க பாருங்க வேண்டிய பணத்தை கொடுத்து என்ன சொல்லணுமா நாங்கள் நித்திரை பண்ணுகையில் அவருடைய சீசர்கள் ராத்திரியிலே வந்து அவனை களவாய் கொண்டு போய்விட்டார்கள் என்று ஆமா கதைய மாத்திட்டாங்க என்னது நாங்க தூங்கிட்டோம் நாங்க தூங்கினப்ப இந்த சீசர்கள் எல்லாம் வந்து எங்களுக்கு தெரியாம இயேசு என்ன பண்ணிட்டாங்க அந்த பாடிய 
தூக்கிட்டு போயிட்டு எங்கேயோ ஒழிச்சு வச்சுட்டாங்க ஆனால் இப்போ உயிர் தந்துட்டாரு சொல்லுவாங்க பாரு அப்படின்னு கதை கட்டி விட்டுட்டாங்க பதினாலாம் வசனம் இது தேசாதிபதிக்கு கேள்வியானால் நாங்கள் அவரை சம்மதப்படுத்தி உங்களை தப்புவிப்போம் என்றார்கள் அவர்கள் பணத்தை வாங்கி கொண்டு தங்களுக்கு போதிக்கப்பட்டபடியே செய்தார்கள் இந்த பேச்சு யூதருக்குள்ளே இந்நாள் வரைக்கும் ஆமா இன்னைக்கும் யூத இயேசு உயிர் திறந்தான் என்ன பண்ணது இல்ல நம்புறது இல்ல கிறிஸ்தவ மெசியானிக் ஜூன் நம்புவான் ஆனா ப்ராப்பர் யூதன் இயேசுவின் உயிர் திறந்த நம்புவது ஏன்னா இந்த கதை எதை கதை காசை வாங்கிட்டு கட்டி விட்ட கதை யூதனுக்குள்ள பலமா மனசுல பதிஞ்சிருக்குது அந்த சூழ்நிலைகளுக்கு மத்தியில ரட்சிக்கப்பட்ட அப்போஸ்தவர்கள் இயேசுவின் உயிர் தொழில் வல்லமையை எப்படி நிரூபிச்சாங்களா பலமாய் நிரூபித்தார்கள் எப்படி இயேசு செய்த அதே அற்புதம் இயேசு செய்த அதே வல்லமை ஆதி அப்போஸ் நாட்கள் நடந்தது அப்போஸ் நடவடிக்கைகளை வாசிக்க முடியும் இல்லையா அவர்கள் ஆலயத்துக்கு போனாங்க பிறந்ததிலிருந்தே முடவனாய் ஒரு மனிதன் இருந்தான் அவனை பார்த்து சொல்றாங்க எங்களிடத்துல பொண்ணு இல்ல எங்களிடத்துல வெள்ளி இல்ல ஆனா நீங்க கொலை செஞ்ச அந்த நசரேனாக இயேசு கிறிஸ்து உயிர் தெழுந்தார் அந்த உயிர் தெழுந்த இயேசுவை நாமத்தினால நான் சொல்றேன் எழுது நட அதே மாதிரி எழுந்து நடக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் இப்ப அந்த ரிசரக்ஷன் பவரை மற்றவங்களால மறுதளிக்க முடியல ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்படுறாங்க ஜனங்கள் கூட்டம் கூட்டமாய் சேருகிறார்கள் அலையலூயா தொடர்ந்து ஆதி அப்போச நாட்கள்ல பேதுரு மூலமாய் பவுல் மூலமாய் சீசர்கள் மூலமாய் போகிற இடம் எல்லாம் வருகிற இடம் எல்லாம் பிழிப்பு ஸ்தேவான் எல்லா அப்போசர்கள் மூலமாய் அற்புதங்கள் நடந்து கொண்டே இருந்தது அவர்கள் பலமாய் 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 அவருடைய உயிர் தேர்தலின் வல்லமையை நிரூபித்து கொண்டே வந்தார்கள் அலையலூயா என கருமையான சகோதரனே சகோதரியே இந்த உயிர் தேர்தலில ஒரு வல்லம் இருக்குது அலையலூயா இயேசு உயிர் தழாவிட்டால் இன்றைக்கு உங்கள் பேச்சும் என் பேச்சும் வீண் அதுதான் பவுல் சொல்கிறாரு இயேசு உயிர் தழில்னா என் பிரசங்கம் விருதா என் பேச்சு விருதா இன்றைக்கு இவ்வளவு மூச்சை பிடிச்சிட்டு கத்தி உலகமெல்லாம் மக்கள் பேசுகிறாங்கண்ணா எல்லா சந்து பொந்துகளில் எல்லா கிராமங்களில் எல்லா நகரங்களில் ஊழியர்கள் பேசுகிறாங்கண்ணா ஒரே காரணம் இயேசு உயிர் தெழுந்தார் அலையலூயா அந்த உயிர் தேர்ந்த இயேசு உங்களுக்கும் எனக்கும் வல்லமையை கொடுத்திருக்கிறார் ஆமேன் சத்ருவை அவர் உங்கள் பாதப்படிக்கு கீழாக்கி விட்டிருக்கிறார் இயேசு உயிர் தேர்ந்த பொழுது சும்மா இல்ல அவர் பாவத்தை பிசாசை மரணத்தை பாதாளத்தை பரிகரித்தார் லூயா சொல்லுங்க பாவத்தை சின் சேற்றன் பாவத்தை பிசாச டெத் மரணத்தை ஹடிஸ் பாதாளத்தை கர்த்தர் பரிகரித்தார் அலேலூயா அலேலூயா பரிகரித்து அந்த வல்லமையை உங்களுக்கும் எனக்கும் கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார் எத்தனை பேர் ஆமேன் சொல்றீங்க ஆமேன் சத்ருவை உன் பாதப்படிக்கு கீழாக்கி இருக்கிறார் என்னுடைய பாதப்படிக்கு கீழாக்கி இருக்கிறார் அதனால தான் நம்ம பாடணும் சத்ரு விழுந்தான் எங்க என் பாதங்களுக்கு கீழே அல்ல லூயா என்ன எங்கேயோ இருந்த என்ன அபிஷேகம் பண்ணி அவருடைய குமாரனாக அவருடைய குமாரத்தியாக அவருடைய வல்லமையை வெளிப்படுத்துகிற ஆசாரியனாக அவருடைய மகிமையை வெளிப்படுத்துகிற ராஜாக்களாக கர்த்தர் ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் விசுவாசிக்கிற ஒரு ஆமேன் சொல்லுங்க பார்ப்போம் அல்ல இன்றைக்கு சபையே சபையாகிய உன் மூலமாய் சபையாகிய என் மூலமாய் சபையாகிய நம் மூலமாய் துரைத்தனங்களுக்கு அதிகாரங்களுக்கு அவருடைய வல்லமையை அவருடைய ஞானத்தை அவருடைய மகிமையை வெளிப்படுத்த விரும்புகிறார் அவர் எதிர்பார்க்கிறதா தெரியுமா என் உயிர் தெரிந்த வல்லமையை பலமாய் ரூபிக்க முடியுமா பலமாய் பிரசங்கிக்க முடியுமா அப்போ அதுதான் செஞ்சாங்க திரும்ப வாசிச்சு அந்த அந்த பகுதியை வாசிச்சு முடிப்போமா அப்போ நாலு முப்பத்தி மூன்றாவது வசனம் அப்போ சில நாலு முப்பத்தி மூன்றாவது வசனம் கர்த்தராகிய இயேசுவின் உயிர் தேர்தலை குறித்து அப்போ சிலர்கள் மிகுந்த பலமாய் சாட்சி கொடுத்தார்கள் அவர்கள் எல்லார் மேலும் பூரண கிருபை உண்டாயிருந்தது ஹலே லூயா நான் இன்றைக்கு உங்களை பார்த்து ஒன்று சொல்லட்டும் யாரெல்லாம் இயேசுவின் உயிர் தேர்தலின் வல்லமையை சாட்சியாய் பிரசங்கிக்கிறார்களோ அங்கெல்லாம் தேவனுடைய பூரண கிருப இருக்கும் அல்லே லூயா அவருடைய கிருபையை அனுபவித்து கிருபையாய் வாழ் கிருபையினால வாழ்க்கை நடத்துற வண்டி ஓட்டுறவன் சொல்றேன் இன்னைக்கு நான் நிக்கிறேன்னா கிருபை இன்னைக்கு நான் சாப்பிட்றேன்னா கிருபை 
அதனால் கிருபையில் வண்டி ஓட்டுறதுனா என்னான்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் அனுபவிச்சிருக்கிற உயிர் தெழுதலை பேசுகிறவங்க மேலே கிருப தங்கும் அமேன் உயிர் தெழுதலை நிரூபிக்கிறவங்க மேலே கிருபை நிற்கும் உயிர் தெழுதலை பிரசங்கிக்கிறவர்களை கிருபை தாங்கும் இன்றைக்கு எனக்கு அருமையான சகோதரனே சகோதரியே உன்னை நீ தேவனுக்கு ஒப்பு கொடு இந்த உயிர் தெழுதலின் வல்லமையை நான் பலமா நிரூபிப்பேன் நான் பலமா நிரூபிப்பேன் இயேசு உயிர்த்தார் என்பதை ஏதோ ஈஸ்டர் நாளைக்கு மாத்திரம் சபைக்குள்ள மாத்திரம் உயிர்த்தார் ஜெயித்தார்னு பாட்டு பாடிட்டு இன்னைக்கு பிரியாணி சாப்பிட்டுட்டு இன்னையோட மறந்துறது இல்லை கிறிஸ்தவம் இன்னையோட இந்த ஈஸ்டர் நாளோட யா உயிர்த்தெழுதல மறந்துடுறது இல்லை கிறிஸ்தவம் இன்னைக்குல இருந்து இன்னைக்கு எப்படி இயேசு உயிர்த்தார் என்று சொல்லி ஒரு பரவசத்தோடு ஒரு மகிழ்ச்சியோடு பாடுகிறேனோ கொண்டாடுகிறேனோ இதை ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நிமிடமும் ஒவ்வொரு வேலையிலும் ஒவ்வொரு சூழலிலும் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும் இயேசுவின் உயிர் தெழுதலை நான் பலமாய் நிரூபிப்பேன் நான் பலமாய் நிரூபிப்பேன் அப்படி சொல்றவங்க எல்லாம் இருக்கிற இடத்துல எழுந்திருச்சு ஒப்பு கொடுங்க பார்ப்போம் நான் இயேசுவின் உயிர் தெழுதலை பலமாய் நிரூபிக்க நான் ஆயத்தம் பலமாய் இந்த உலகத்திற்கு சொல்ல நான் ஆயத்தம் இயேசுவின் உயிர் தெழுதலை பலமாய் திருஷ்டாந்தப்படுத்தி சொல்ல நான் ஆயத்தம் என்று சொல்லுகிறவர்கள் இருக்கிற இடத்துல அப்படியே எழுந்திருச்சு தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுங்க இன்றைக்கு உங்கள் மேல் பூரண கிருப இறங்க போகிறது இன்றைக்கு உங்கள் மேல பூரண கிருப இறங்க போகிறது இயேசுவை நாமத்தினால ரைட் நாவ் ரைட் நாவ் ஐ ப்ரே இன் த நேம் ஆஃப் ஜீசஸ் தகப்பனே உங்களுடைய நாமத்தினால நான் ஜபிக்கிறேன் இன்றைக்கு உங்களுடைய சமூகத்தில் எழுந்து நின்று நான் இயேசுவுக்கு சாட்சி ஆவேன் இயேசுவின் உயிர் தேர்தலை பலமாய் நிரூபிப்பேன் என் வேலை ஸ்தலத்தில் என் கல்லூரியில் என்னுடைய படிக்கிற இடத்துல என்னுடைய வீடுகளில் நான் போகும் வரும் இடத்துல பஸ் ஸ்டாண்டில் எல்லா இடத்திலேயும் இயேசுவை பலமாய் நிரூபிப்பேன் என்று சொல்லி அர்ப்பணிக்கிறவங்களுடைய பிள்ளைகள் மேல பூரண கிருபை இப்பொழுது இறங்குவதாக இப்பொழுது பூரண கிருபை இறங்குவதாக உடைய பூரண கிருபை இறங்குவதாக Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. யுத்தங்களை நடப்பிக்கிற கர்த்தர் உங்களுடைய பிள்ளைகளை கூர்மையான பட்டயமாய் பலவான் கையில் இருக்கிற அம்பாய் எடுத்து பயன்படுத்துவீராக எடுத்து பயன்படுத்துவீராக எடுத்து பயன்படுத்துவீராக உங்களுடைய பிள்ளைகள் வாயிலிருந்து வருகிற வார்த்தைகள் சத்ருவை வெட்டுகிற சத்ருவின் தந்திரங்களை மேற்கொள்ளுகிற பலமுள்ள பட்டயமாய் வருவதாக இருபுறமும் கருக்குள்ள பட்டயம் போல தேவ வார்த்தைகள் வசன வார்த்தைகள் உங்களுடைய பிள்ளைகள் மூலமாக வெளிப்படுவதாக போகிற இடம் எல்லாம் வருகிற இடம் எல்லாம் அந்த ஒரே இந்த உலகத்தில் இருக்கிற துரைத்தனங்களுக்கும் அதிகாரங்களுக்கும் உம்முடைய அனந்த ஞானம் உம்முடைய அனந்த ஞானம் உம்முடைய அனந்த ஞானம் வெளிப்படுவதாக உம்முடைய அனந்த ஞானம் வெளிப்படுவதாக உம்முடைய அனந்த ஞானம் உம்முடைய பிள்ளைகள் மூலமாய் வெளிப்படுவதாக இப்பொழுது வெளிப்படுவதாக இன்றிலிருந்து வெளிப்படுவதாக உம்முடைய பிள்ளைகளுடைய கரங்களை போருக்கு உம்முடைய பிள்ளைகளுடைய கரங்களை யுத்தத்துக்கு படக்கு வைக்கிறவர் படக்கு வைக்கிறவர் பலமாய் நிரூபிக்க பழக்கு வைப்பீராக பழக்கு வைப்பீராக பழக்கு வைப்பீராக சத்ருவினுடைய சகல அக்கினி அஸ்திரங்களை அவித்து போடுகிற ஒரு வல்லமை அவித்து போடுகிற ஒரு வல்லமை உடைய பிள்ளைகள் மேல் இறங்குவதாக மரணமுன் கூறிங்க பாதால முன் ஜெயமிங்க மரணமுன் கூறிங்க பாதால முன் ஜெயம் சாவையும் பேயும் ஜெயிப்பா சபையோரே துதி சாற்றிடுவோம் சாவையும் ஜெயிப்பா சபையோரே 